ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஆ ரெடி ஆயிட்டீங்களா ஆ ரெடி ஆயிட்டேன் பிரபு சோ நீங்க யார் குரு மகாராஜ் பத்தி பேச போறீங்களா ஆமா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா இன்னைக்கு கந்தர்வகா தேவி தாசி அவங்க வந்து நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் ஜெயபதக சுவாமி கிராஜ் மகாராஜ் பத்தி பிரமாண விளக்கம் கொடுக்க இருக்கிறார்கள் அவை தயவு செய்து எல்லாரும் அமைதியா கேளுங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா நமோம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதரே ஸ்ரீமதே ஜெயபதாக சுவாமி நிதினாமினி நம்மாச்சாரிய பாதாய நிதாய கிருப்ப பிரதாயினே கௌரகத தாமதாய நகர கிராமதாரணி நமோம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதினாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரணி நிர்விசேஷ சுன்யவாதி பாஷ்யாத்திய தேசதாரணி ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த வந்தா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா நான் சுலக்ஷனா காந்தர்விகா நான் வந்து இப்ப நம்ம ஜெயபதாக சுவாமி மகாராஜ் அவங்கள பத்தி ஒரு பயோகிராஃபி அவங்கள பத்தி நான் பேசலான் இருக்கேன் ஆஹ் வந்து பிரபுபாதரோட ஒரு பிரபுபாதர் பேசின ஒரு விஷயம் பிரபுபாதர் பேசின ஒரு விஷயம் அது அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா நான் வந்து உங்க நாட்டுக்கு நான் தூதுவனா வந்தேன் அப்போ போது எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி சிறந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் என்கிட்ட அனுப்பி வச்சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அப்படி சிறந்த ஆத்மாக்கள் அனுப்பி வச்சதுல வந்து நம்ம ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜும் ஒருத்தர் அவரை பத்தி நம்ம வந்து இப்ப பாக்கலாம் ஆஹ் ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் வந்து ஆஹ் கடந்த ஒரு ஐம்பது வருஷமா வந்து இங்க இஸ்கான்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்புல இருக்கிறார் அவர் வந்து நிறைய சேவைகள் செஞ்சுட்டு வர்றார் பக்தர்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து பக்தி சேவைகள்ல வந்து ஈடுபடுத்துறார் ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப காலத்துல அவரோட அவர் பிறந்த பிறந்த படிப்பு பிறப்பு படிப்பு அவர் குழந்தை பிறவை பத்தி நம்ம இப்ப பாக்கலாம் ஜான் கோர்தன் எட்மர்ட் அப்படிங்கறது தான் அவருடைய பழைய பெயர் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி ராதாஷ்டமி அடுத்து வர ஏகாதசி அப்போ அவர் வந்து அமெரிக்கால பிறக்கிறார் அமெரிக்கால விஸ்கான்சின் மில்வாக்கி அப்படிங்கிற இடத்துல ஜான் ஹூபர்ட் லாரைன் எட்மர்ட் அவங்களுக்கு வந்து மகனா பிறக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு செல்வ செல்வி மிக்க குடும்பத்துல பிறக்கிறார் அப்பவே வந்து அவருடைய தாத்தா காலத்திலேயே வந்து அவங்க ஒரு பெரிய பெயிண்ட் ஃபேக்டரி வச்சு நடத்துறாங்க ஒரு அப்ப அமெரிக்கால இருக்கிற கோடீஸ்வர்கள்ல அவரும் ஒருத்தர் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பணக்கார குடும்பத்துல அவர் பிறக்கிறார் ஏன்னா அவர் பகவானுடைய ஏற்பாடு அது மாதிரி ஒரு ஒரு செல்வமிக்க குடும்பத்திலையும் அது மாதிரி ஒரு மேலை நாடுகள்ல பிறக்கும் போது கிருஷ்ண உணர்வை பத்தி பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எளிமையா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால பகவானுடைய ஏற்பாடு இது பின்னாக்கள்ல வந்து அவருக்கு வந்து அவரோட பேரை நினைச்சு அவருக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் கோர்தன் அப்படின்னா ஆஹ் கோர்தன் ஜான் அப்படிங்கறத நினைச்சு அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் ஆஹ் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார் குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு சைதனிய மகாபிரபுவோட அந்தரங்க சீடு அந்தரங்க சேவகர்கள்ல அவரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து இது ஏற்கனவே நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ஆஹ் ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜுக்கு வந்து ஒரு பதினோரு வயசு ஆகும் போது அவருக்கு வந்து ஒரு தோல் வியாதி வந்துருது அந்த தோல் வியாதி வந்து அவர் வந்து அவங்க தாத்தாவோட ஆஹ் வழிகாட்டுதல் படி அவர் வந்து ஒரு பகவானுடைய பேரால அவர் வந்து அதை வந்து ஆஹ் அவரை சிகிச்சை அளிச்சு அவரை வந்து நல நலமா திரும்பி வந்துடுறார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து பதினாலு வயசுலயே வந்து அவங்க தயார்படுத்திக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அது வந்து செயின்ட் ஜான் ஸ்கூல் செயின்ட் ஜான்ஸ் அகாடமி அந்த ஸ்கூல்ல தான் வந்து அவர் படிக்கிறார் அப்படி படிக்கும் போது அவர் தான் வந்து முதல் மாணவரா வந்து அவர் தேர்ச்சி பெறுறார் இவர் வந்து சாதாரணமா தான் வந்து படிக்கிறார் ரொம்ப ஒன்றும் பிரயாசப்பட்டு எல்லாம் படிக்கல அப்படி இருந்துமே அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மாணவனா வந்து அவர் திகழ்றார் இதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்துல இருந்து எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குது அதாவது ஸ்காலர்ஷிப் வந்து புத்தகங்கள் உணவு தங்குறதுக்கு இடம் அப்புறம் மருத்துவ செலவு இதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய உதவித்தொகை கிடைச்சு அவர் வந்து ஒரு பெரிய மாணவரா வந்து திகழ்றார் அப்படி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து அவரு அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் போது ஒரு பிரவுன் யூனிவர்சிட்டியை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார் அதாவது பட்ட மேற்படிப்பு அவர் படிக்கிறதுக்காக அப்ப வந்து ஒரு புதிய மாணவரா வந்து அங்க தங்கி அங்க நுழையிறார் அப்போ போது அங்க அங்க இருக்கிற ஒரு நண்பர் மூலியமா அவருக்கு வந்து புத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு வந்து கேள்விப்படுறாரு அப்படி அவர் கேள்விப்படும் போது அவருக்கு வந்து படிப்பு ஆர்வம் வந்து படிப்படியா கம்மி ஆயிட்டே வருது அவருக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து கொஞ்சம் தேடுதல் வர ஆரம்பிக
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்தியா கிளம்புறதுக்காக ஆயத்தமாயிட்டு இருக்காரு அப்ப இந்தியா கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் வந்து என்ன செய்யறாரு ஒரு பார்க்குக்கு அவர் வந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிருது அங்க போகும்போது அங்க இருக்கிற பிரபாதருடைய சீடர்கள் வந்து பிடிஜி அதாவது பேக் டு காட் ஹெட் மேகசின் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்க கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ போது குருமராஜா பார்த்தவனே அவங்க கிட்டே வந்து ஒரு புக்கை வந்து விற்கிறதுக்காண்டி அவங்க வந்து குருமராஜை நோக்கி வர்றாங்க அப்படி வரும்போது குருமராஜுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பதப்படத்துல பதப்படைப்புல அவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா அந்த இடத்த விட்டு வேகமா ஓடிடுறாரு அவங்க முகத்துல வந்து ஒரு திலக்கை பார்த்தோடனே அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு ஒரு விஷயம் உள்ளூர்ல நடக்குது அதனால வந்து என்ன செய்யறாருன்னா அந்த இடத்த விட்டு அவர் வந்து ரொம்ப தூரம் ஓடிடுறாரு கொஞ்ச தூரம் ஓடினதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து யோசிக்கிறாரு எதுக்காக நம்ம இந்த இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்தோம் எதை பார்த்து நம்ம வந்து இப்படி நடந்துகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அந்த திலக்கு வந்து அவருக்கு ஞாபகம் வருது இது வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் மறுபடியும் நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு மறுபடியும் அந்த பார்க்கை வந்து பார்க்ல அந்த பக்தர்களை தேடி போறாரு அப்படி போகும்போது அங்க வந்து பக்தர்கள் வந்து அங்க இல்ல இதனால அவர் வந்து நம்ம நம்ம செஞ்சது வந்து சரியா அப்படிங்கறது தெரியல இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த பக்தர்களை வந்து தேடி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தேட முயற்சி பண்றாரு அந்த சூழ்நிலைகள்ல வந்து பக்தர்கள் வந்து அவ்வளவா கிடையாது இஸ்கானும் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகல அதனால என்ன செய்யறாரு ரொம்ப நாள் வந்து தேடுறாரு அப்படி தேடி பார்த்தும் அவருக்கு வந்து கிடைக்கல ஒரு எதிர்பார்த்த விதமா சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து அவரு அஹ் அந்த வழியா நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ரோடு வழியா நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அங்க வந்து அஹ் ரத யாத்திரா பெஸ்டிவல் நடக்க போகுது அங்க ஜெகநாதருக்கான தேர் வந்து அங்க இருக்கிற பக்தர்கள் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இங்க ஜெயானந்த பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தர் தான் வந்து உம் அஹ் தேர் ரத ரதத்துக்கான ஜெகநாதருடைய ரதத்தை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இவரும் போய் நான் வந்து இந்த சேவையில ஈடுபடலாமா அப்படின்னு சொல்லி போய் கேட்கும் போது அவரும் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து ஊக்குவிக்கிறாரு இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கும் சேவையை கொடுக்குறாரு அவரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த சேவையை வந்து செய்யறாரு அப்போ போது பிரபுபாதரோட அவர் வந்து சேர்ந்து பிரசாதம் சாப்பிடறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்ப பிரபுபாதரும் வந்து அவரை வந்து ரொம்ப சிறப்பா அவரை வந்து கவனிச்சுக்கிறார் இப்படி இருக்கும் போது மகாராஜ் அதாவது ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் வந்து இஸ்கானுக்கு வந்த ரெண்டு மாசத்திலேயே வந்து தன்னை வந்து முழுவதுமா வந்து இஸ்கான்ல வந்து ஈடுபடுத்திக்கிறாரு அதாவது ஒரு அஹ் அதுல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து அவர் வந்து செய்யறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாரு உதாரணமா ஒரு தலைய மொட்டை அடிச்சு சிக்கா வச்சுக்கிறது பதினாறு மாலை ஜபம் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவர் வந்து உடனே அவர் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் எல்லாருக்கும் இதை பார்த்தோடனே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு வந்த ரெண்டு மாசத்திலேயே வந்து இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து அவர் எல்லாத்தையும் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல கனடால மான்ட்ரியல்ன்ற இடத்துல அவருக்கு வந்து முதல் தீட்சை வந்து பிரபாதர் கொடுக்குறாரு அப்ப அவருக்கு வந்து பேர் என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ஜெயபாதக தாச பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஆன்மீக பெயர் வந்து பிரபாதர் கொடுக்குறார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீக்கிரத்திலேயே வந்து நியூயார்க்ல வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷனும் வந்து அவர் வாங்குறாரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி அவர் வந்து மாயப்பூர்ல இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் பத்தி அவர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து ஜெயபாத மகாராஜுக்கு வந்து எடுத்து சொல்றாரு அப்போ போது நம் நீங்க வந்து எனக்கு வெற்றி கொடி அதாவது ஜெயபதாக அப்படின்னா ஜெயா அப்படின்னா வெற்றி பதாக அப்படின்னா கொடி இப்ப வெற்றி கொடி எனக்கு வந்து நீங்க இந்த பெயர் கொடுத்துருக்கீங்க இது வந்து சீக்கிரமா வந்து உண்மையாகும் நான் நம்புறேன் நான் உங்களோட சேவையில ஈடுபடுறதுக்கு நான் ஆயத்தமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபு குருமராஜ் வந்து பிரபுபாதர்ட்ட அவரோட விருப்பத்தையும் தெரிவிக்கிறார் அப்பதான் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா பிரபுபாதர் வந்து நீ நேரா வந்து என்ன செய்யணும் நீ இந்தியாவுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கு முன்னாடி வந்து அங்க மான்ட்ரியல்ல வந்து பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற பொறுப்பை எடுத்துக்கிறார் அங்க பிரசிடென்டா இருந்து அவர் வந்து சேவைகள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ போது அங்களோட அங்க இருக்கும் போது அவருடைய டியூட்டி என்ன அவரோட சேவை என்ன அப்படின்னா அஹ் இஸ்கானுக்கு வந்து எல்லா புஸ்தகத்தையும் வந்து அச்சடிச்சு எல்லா இஸ்கானுக்கும் அதாவது உலகத்துல இருக்கிற எல்லா இஸ்கான் மையங்களுக்கும் அஹ் அனுப்பி வைக்கிறதுதான் வந்து அவரோட முக்கியமான சேவையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரை வந்து வழி நடத்துறாரு அப்ப புத்தகங்கள் அச்சடிக்கிறதுல வந்து இவர் ஆர்வமா இருக்கிறத பார்த்து நானும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு புச்ச புத்தகம் அச்சடிக்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி நான் ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் அவரோட விருப்பத்தை சொல்லும் போது
இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப நீ வந்து இந்த இஸ்கானுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது நீ இந்தியாவுக்கு தெரி இந்தியாவுக்கு நீ வந்து சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி புரோபதர் அவரோட விருப்பத்தை தெரிவிக்கிறார் அதுக்காக குருமராஜ் வந்து அஹ் விமான டிக்கெட் எடுக்கிறார் அவரும் பிளைட்டுக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறார் எப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான செலவுல ஒரு நீண்டதான பயணம் போற மாதிரி அவர் வந்து ஒரு டிக்கெட் வந்து போடுறாரு எப்படி போறார் அப்படின்னா நாப்பத்தி எட்டு மணி நேரம் அவர் வந்து டிராவல் பண்றாரு மான்ட்ரியல இருந்து லண்டன் அப்புறம் புரூசல்ஸ் பாம்பே வழியா வந்து கல்கட்டா வந்து சேர்றாரு இந்த மாதிரி வந்து அவர் பெரிய ஒரு ட்ரிப் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அவர் வந்து வர்றாரு கல்கட்டாக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து காய்கறி வாங்குறதுக்கு பழங்கள் வாங்குறதுக்குலாம் வந்து மகராஜ் வந்து வெளியில போக வேண்டிய நிலைமை வரும் அப்ப முதல்ல வெளியில போகும்போது அவரும் வந்து பெங்காலி லாங்குவேஜ் வந்து கத்துக்க தொடங்குறாரு அதுல வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இது ஏற்கனவே அவருக்கு வந்து அஹ் யூஎஸ்ஏல இருக்கும் போதுமே அவருக்கு இந்த ஆசைகள் இருந்தது ஆனா அதை வந்து சரியா அவரால் செய்ய முடியல இந்த இதை கத்துக்கிற முடியல பெங்காலி லாங்குவேஜ் வந்து கத்துக்க முடியல இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சந்தோஷப்படுறார் அங்க வந்து அவர் வந்து பெங்காலி கத்துக்கிறாரு எப்படின்னா இந்த பழங்கள் வாங்குறது காய்கறி வாங்குறது மூலியமா அவர் வெளியில போகும்போது அங்க இருக்கிற லோக்கல் பீப்புள்கிட்ட வந்து இந்த பெங்காலி கத்துக்கிறார் அது மூலியமா அவர் வந்து கத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்கும் வந்து லாங்குவேஜ் அதாவது பெங்காலி மொழியிலே வந்து அவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்றார் அப்ப வர சில சில மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் வந்து திருத்தி கொடுக்குறாங்க அது மூலியமா அவர் வந்து சரளமா பெங்காலி பேசுறதுக்கு அவர் வந்து பழகிக்கிறார் அப்புறம் அங்க நிறைய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நடத்துறாரு அதாவது வீட்டுல வந்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறாரு அதாவது ஹவுஸ் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வீட்டுல ப்ரோக்ராம் நடத்துறாரு அப்ப பந்தல் ப்ரோக்ராம் நடத்துறாரு அப்புறம் நகர சங்கீர்த்தன் அப்ப வந்து மாயப்பூர்ல வந்து வயலன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி வன்முறைகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அர்ந்தா இருந்தாலும் அதை வந்து அவர் வந்து பொருட்படுத்திக்கிறாம அவர் வந்து தைரியமா வந்து வெளியில போய் இந்த மாதிரி பிரச்சாரத்துல வந்து அவர் வந்து ஈடுபடுறார் இந்த மாதிரி நிறைய புத்தக விநியோகம்னா அவர் வந்து செய்யறாரு நிறைய வந்து புது இடங்களுக்கு எல்லாம் போய் அங்க இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்து பிரச்சாரம் பண்றார் ஆஹ் இது மூலியமா வந்து புரோபாதர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இந்தியாவுக்கு வர்றார் அப்படி வந்த பிறகுதான் வந்து ஏற்கனவே அமெரிக்கால ஒன்பது பேருக்கு வந்து அவர் சன்னியாச தீட்சை கொடுத்திருக்கிறது வந்து ஜெயபிரதா சுவாமி மகாராஜுக்கு தெரிய வருது அப்ப புரோபாதர் வந்து சொல்ற நீயும் சன்னியாசம் எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஜெயபிரதா சுவாமி மகாராஜ் கேட்டவுடனே புரோபாதர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு உங்களோட விருப்பப்படி நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து மரியாதையா சொல்றார் உடனே அவரே வந்து அதாவது புரோபாதரே வந்து அவருக்கு யஜம் பண்ணி ஆஹ் ஜெயபிரதா சுவாமி மகாராஜுக்கு வந்து தீட்சை சன்னியாச தீட்சை கொடுக்குறார் ராதாஸ்ரீம் அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ராதாஸ்ரீம் அன்னைக்கு அவருக்கு வந்து சன்னியாச தீட்சை கொடுக்குறார் புரோபாதரே வந்து அந்த யஜத்தை பண்றார் அப்ப அவருக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஜெயபதாக சுவாமி மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் கொடுக்குறார் இவர் தான் வந்து புரோபாதருடைய பன்னெண்டாவது சன்னியாச தீ சன்னியாச சீடர் புரோபாதருடைய சன்னியாச சீடர் வந்து பன்னெண்டாவது சன்னியாச சீடர் நம்ம ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் அப்புறம் புனித தாமத்துக்கு வந்து அவர் வந்து நிதியமா சேவை செய்யறாரு இது வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா புரோபாதரோட அறிவுரைப்படி அவர் வந்து ஆஹ் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு வந்து அப்ளை பண்றாரு இதை வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் அப்ளை பண்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவர் வந்து இந்தியா விட்டு போகல அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு காரணம் இந்தியா வந்ததுமே அவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து புனித தாமத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தன்னை வந்து பக்தி பக்தியில வந்து அவர் வந்து தாமத்துல வந்து விழுந்து வணங்குறார் கங்கை நதிக்கு வந்து வணக்கம் செலுத்துறார் அப்புறம் அதுல இருக்கிற மண்ணெல்லாம் வந்து குளிர்ந்த மண்ணெல்லாம் வந்து அவர் கங்கையோட ஆசீர்வாதம் சொல்லிட்டு அவர் தலையில எடுத்து வச்சுக்கிறார் எப்படி அக்ரூரர் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு நுழையும் போது கிருஷ்ணரோட பாதச்சூடல பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டாரோ அந்த மாதிரி ஆஹ் மாயப்பூர்லயும் வந்து ஜெயபிரதா சுவாமி மகாராஜ் வந்து அந்த கங்கை மண்ணெல்லாம் எடுத்து நெத்தியில எடுத்துக்கிறார் அதுக்கப்புறம் குரு மகாராஜோட அஞ்சு பேரும் வந்து சேர்ந்து வர்றாங்க அப்ப வந்து ஆஹ் ரொம்ப சிக்கலான நேரம் பொருளாதாரத்துல வந்து அவ்வளவா வந்து முன்னேற்றம் கிடையாது இதனால வந்து அவர் வந்து விவசாயத்துல ஈடுபட வேண்டிய அவசியமாகுது அவர் வந்து பல புஸ்தகங்கள்லாம் வந்து விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பல புஸ்தகங்கள்லாம் வந்து படிக்கிற புது புது விஷயங்கள்லாம் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலியமா ஒரு மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலியமா வந்து விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் நல்ல ஒரு விளைச்சலையும் வந்து அவருக்கு கிடைக்குது இதனால வந்து உள்ளூர் மக்கள்லாம் வந்து 
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து நிறைய அந்த பெங்காலி பெங்காலி மொழியிலே வந்து பிரச்சாரம் பண்றார் சில சில தப்புகள் வரும்போது அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கும் போது அப்புறம் ரொம்ப அழகா வந்து அவர் வந்து பெங்காலி மொழியிலே வந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்குலாம் ஆரம்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல வந்து ஆஹ் அமெரிக்கால இருக்கும் போதே அவருக்கு வந்து இந்த ஆசைகள் இருந்தது அப்ப செய்ய முடியல இப்பதான் வந்து அவர்னால அதை கத்துக்கிறதுக்கு முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப ஆரம்ப கட்ட காலத்துல வந்து ஒரு சின்ன குடிசை மட்டும்தான் இருந்துச்சு மாயப்பூர்ல ரொம்ப பெரிய ஒரு கட்டிடம்லாம் அப்ப கிடையாது குடிசையிலதான் வந்து தரையில தான் படுத்திருப்பாங்க அப்ப ஒரு நாள் வந்து அஹ் புரோபதர் வந்து அவரோட பாத்ரூம்ல குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு நல்ல பாம்பு அங்க வந்துருது அத பார்த்தோடனே புரோபதர் வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் தான் வந்து கூப்பிடுறாரு அப்ப குரு மகாராஜ் வந்து வேகமா போய் அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அந்த அந்த சமயத்துல வந்து புரோபதர் வந்து காப்பாத்துறாரு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு மூணு ரூம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு ரூம் கட்டுறாங்க அதுல வந்து முக்கியமான ஜாமான்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு அப்போதைக்கு உள்ள தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கிற மாதிரி அந்த ரூம் கட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு ரொம்ப அழகான லோட்டஸ் பில்டிங் வந்து அவங்க கட்டுறாங்க இந்த மாதிரி கட்டுறதெல்லாம் பார்த்தோன்னே அவங்களோட வளர்ச்சியை பார்த்தோன்னே அங்க இருக்கிற உள்ளூர் மக்கள் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் ரொம்ப பொறாமையா இருக்கு அதனால அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா அங்க இருக்கிற பக்தர்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க ஆரம்ப கட்ட காலத்துல வந்து ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க இதை சமாளிக்கிறதுக்காண்டி புரோபாதருடைய பெர்மிஷன்ல போலீஸோட பெர்மிஷன்லயும் இந்த குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு துப்பாக்கியை வந்து அவர்கிட்ட வச்சுக்கிறதுக்கான பெர்மிஷன் கிடைக்கிறது அவருக்கு அவர் வச்சுக்கிறார் அப்ப ஒரு பக்தர் சொல்றார் குரு மகாராஜ் வந்து வெரி குட் ஷூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஏன்னா குரு மகாராஜுக்கு வந்து ஷூட்டிங் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அவங்கள பாதுகாத்த இருக்கிறதுக்காண்டி அஹ் குரு மகாராஜ் வந்து ரெண்டு டீமா பிரிக்கிறார் அங்க இருக்கிற பக்தர்கள்ல அர்ஜுனா டீம் கிருஷ்ணா டீம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாரு நைட்டு வந்து ஒரு பூர்கா மாதிரி அங்க இருக்கிறவங்கள வந்து பாதுகாத்துக்கிறது அந்த பக்தர்களையும் அவங்களோட சொத்துக்களையும் பாதுகாத்துக்கிறதுக்காண்டி அந்த மாதிரி செய்யறாங்க ஆஹ் குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு பைசாவை கூட அனாவசியமா செலவு பண்ண மாட்டாரு எதுவுமே வந்து கிருஷ்ணரோட காசு புரோபாதருடைய காசு நம்ம வந்து தேவையில்லாம செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கார் ஆஹ் அதனால ரொம்ப டே அண்ட் நைட் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப உழைக்கிறார் பிரசாத விநியோகம் பண்றது ஆகட்டும் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகட்டும் நிறைய ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ரொம்ப வந்து அவர் வந்து உழைக்கிறார் அதனால என்ன செய்யறாங்கன்னா எப்போதுமே அவர் வந்து பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல டைம் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் டைம் ஜாஸ்தி ஆயிரும் அவர் கரெக்டான டயத்துக்கு வந்து பிரசாதம் அவர்னால சாப்பிட்றதுக்கு முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் செஞ்சுட்டு இருக்கார் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னாலுமே வந்து குரு மகாராஜ் தான் வந்து அங்க அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் கொடுப்பாரு ஏன்னா குரு மகாராஜ் வந்து ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும் இல்லாம பல கோணங்கள்ல வந்து அவர் வந்து தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய திறமை அவர்கிட்ட இருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் அவர்கிட்ட போனா நமக்கு வந்து அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற பக்தர்கள் எல்லாம் கூட அவரை வந்து ரொம்ப நம்புறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து குரு மகாராஜ்கிட்ட வந்து திறமைகள் இருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து சாதுரியமா சமாளிக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து திறமைகள் இருக்கு இத வந்து ஒரு பக்தரும் சொல்றார் அப்புறம் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு வந்து அவர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா அந்த சமயத்துல அவருக்கு வந்து கிடைக்கல அப்பம்போது ஒரு பிரச்சனைகள் காரணமா அவர் வந்து கிராம மக்கள் வந்து பத்தாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரை வந்து சேர்த்துட்டு அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஊர்வலமா போறாரு அப்ப வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் கொடுக்கறதுனால கிராம மக்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஊர்வலமா போறாரு ஒரு அப்பம்போது புரோபதர் சொல்றாரு நீ வந்து டெய்லி ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு வந்து பத்தாயிரம் சின்ன புக்கும் சாரி பத்தாயிரம் பெரிய புக்கும் ஒரு லட்சம் சின்ன புக்கும் வந்து நீ விநியோகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதை செய்யறதுக்கு செயல்படுத்துறதுக்கு வந்து அவர் வந்து சந்தைகள் அதாவது மார்க்கெட் பிளேஸ்ல எல்லாம் அப்புறம் ஒரு பந்தல் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணும் போது நிறைய பெஸ்டிவல்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணும் போது நாமகட்டா ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதுல வந்து புத்தக விநியோகங்களை வந்து சிறப்பா செஞ்சுட்டு வர்றார் பகவானுடைய பேரரசு அப்படிங்கும் போது பிரபாதருக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆசை என்ன அப்படின்னா மாயப்பூர்ல வந்து ஒரு பெரிய வேத கோளரங்கம் வேதிக் பிளானட்டேரியம் கட்டணும் அப்படிங்கறதுதான் அவருடைய நீண்ட நாள் ஆசை அத வந்து புரோபாதர் வந்து ஒரு விஞ்ஞானிகள் அதாவது சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து பேசியிருக்காரு பாகவதத்தோட பிப்த் ச
அப்போ போது ராதா மாதவ விக்ரகம் இப்ப வந்து மாயப்பூர்ல இருக்கிற மெயின் டீட்டெயில்ஸ் ராதா மக மாதவ விக்ரகம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அப்ப அப்போதைக்கு கொண்டுட்டு வரும்போது அப்ப வந்து இந்த விக்கிரகத்தை வந்து தர்ஷன் பண்றதுக்காண்டி குருமராஜ் வர்றார் அவங்கள பார்த்தோடனே வந்து அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு குருமராஜுக்கு வந்து ஒரு கனவு வந்தது அந்த கனவுல வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்திருந்தாங்களாம் அப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கனவுல வந்தவங்க தான் இவங்க அப்படிங்கறத வந்து அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறார் அதனால அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம சரியான முறையில வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வமும் இருந்தது அப்பதான் வந்து அங்க உள்ளூர் மக்கள் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணும் போது அஹ் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரை வந்து அவர் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு ஊர்வலம் நடத்துறாரு அது எங்க அப்படின்னா மாயப்பூர்ல சாந்த் காசி சமாதியில இருந்து ஜெகநாத் டெம்பிள் வரைக்கும் ஊர்வலம் போறாங்க அதுல நூத்தி எரு அறுபத்தி எட்டு கீர்த்தன் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு குழுவா வந்து கூட்டிக்கிட்டு அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஊர்வலம் பண்றாங்க நாமகட்ட பிரீச்சிங் எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து இந்தியாவுக்கு வரும்போது லாஸ் ஏஞ்சன்ஸ்ல இருக்கும் போது பிரபுபாதர் இந்தியா வர்றதுக்கு முன்னாடி லாஸ் ஏஞ்சன்ஸ்ல இருக்கும் போது பிரபுபாதர் வந்து ஒரு சர்ச்சு முன்னாடி குருமராஜ் நிப்பாட்டி ஆஹ் சொல்றாரு எதிர்காலத்துல வந்து கோயில இருக்கிற பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருப்பாங்க வெளியில கோயிலுக்கு வெளியில இருக்கிற பக்தர்கள் தான் வந்து ஜாஸ்தி ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்லுவார் இதை வந்து குருமராஜுக்கு வந்து அப்ப வந்து புரிஞ்சுக்கிற முடியல ஏன்னா அப்ப வந்து கோயில்ல தான் பக்தர்கள் இருப்பாங்க வெளியில வந்து அவ்வளவா பக்தர்கள் இருக்க மாட்டாங்க இதை எப்படி வந்து நம்ம நிறைவேற்றுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது அஹ் பிரபுபாதர் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுப்பாரு இந்த மாதிரி அங்க இருக்கிற லோக்கல்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் வந்து நீ கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு வா அங்க கொஞ்ச நாள் தங்கி இருக்கட்டும் கிருஷ்ண உணர்வை பத்தி அவங்க வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க சாப்பிடறதுக்கு எல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாவே நம்ம இங்க பிரசாதம் கொடுக்கலாம் அப்புறம் அவங்க வந்து அவங்க இடத்துக்கு போய் அந்த பயிற்சி பண்ணட்டும் அந்த பக்தியை வந்து அவங்க பயிற்சி பண்ணலாம் இது மூலியமா வந்து கோயிலுக்கு வெளியில இருக்கிற மக்களும் பக்திக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு யோசனை கொடுக்குறார் அப்படி யோசனை கொடுக்கும் போது குருமராஜ் வந்து ஒரு சங்கீர்த்தன் பார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறார் என்னன்னா இஸ்கான் சங்கீர்த்தன இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆரம்பிக்கிறார் அந்த இயக்கத்துக்கு வந்து பிரபுபாதரே வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றாரு இது வந்து நல்லபடியா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருமராஜுக்கு வந்து பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறார் அந்த மாதிரி செய்யும் போது இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது பக்திசார் மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதரோட டிஸ்அபியரன்ஸ்க்கு அப்புறமா பிரபுபாதருடைய மறைவுக்கு அப்புறமா பக்திசார் மகாராஜ் வந்து கௌடிய மடத்தினுடைய ஒரு பத்திரிகையை வந்து அவருக்கு ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜுக்கு வந்து கொடுக்குறார் அதுல வந்து நாமகட்ட பத்தி நாமகட்ட பிரீச்சிங் பத்தி அதுல நிறைய விஷயங்கள் அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அத வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சா நமக்கும் வந்து நிறைய பக்தர்களை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜுக்கும் மனசுல ஒரு ஐடியா வருது நம்மளும் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நாமகட்ட பிரீச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி பக்தி விக்ஷா பிரீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சாரு ஏன்னா நாமகட்டா அப்படிங்கும் போது அஹ் நிறைய பக்தர்கள் திரளா வருவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் வந்து அந்த பக்தர்கள் மேல நம்மளால கவனம் செலுத்த முடியும் ஆனா கவனம் செலுத்துறாங்க இந்த பக்தி விக்ஷம் எதுக்காக ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஒரு குழு குழுவா பிரிச்சு செய்யும் போது தனிப்பட்ட முறையில வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பக்தி விக்ஷா ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம குருமராஜ் ஆரம்பிச்சார் அது இப்ப வரைக்கும் நிறைய இடத்துல வந்து நல்லபடியா அது பிரச்சாரம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய பக்தர்களும் அதுல வந்து உருவாகிட்டு இருக்காங்க பிரசாத விநியோகம் பண்றதுல வந்து குருமராஜ் குருமராஜ் வந்து நிறைய செய்யறாரு பிரசாத விநியோகம் பண்றதுல இது எப்படின்னா பிரபுபாதர் வந்து மாயப்பூர்ல பக்தர்கள் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க பிரபுபாதர் என்ன அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு நூறு பேருக்காவது பிரசாதம் வந்து விநியோகம் பண்ணணும் யாரெல்லாம் வந்து கோயிலுக்கு தர்ஷனத்துக்கு வராங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து பிரசாதம் வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் இத வந்து நீங்க அந்த நடியா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லா நீங்க வந்து என்ன செய்யுங்க விளம்பரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது மூலியமா வந்து பக்தர்களை வந்து நிறைய உருவாக்க முடியும் பிரசாதம் விநியோகம் பண்றது மூலியமா அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து ஒரு யோசனை சொல்றாரு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணுல பதிலுக்கு லெட்டர் போடுறாங்க இந்த மாதிரி பிரசாத விநியோகம் வந்து எந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி குருமராஜ் வந்து அவருக்கு லெட்டர் எழுதுறார் இது மூலியமா வந்து நிறைய போயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதை வந்து இன்க்
ஒன்னத்துக்குமே ஆகாத ஒரு படகை கூட அவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதுல பிரசாதத்தெல்லாம் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டு அங்கங்க மக்கள் இருப்பாங்க ஆஹ் அவள நிலையில இருப்பாங்க அங்க பிரசாதம் கூட அவங்க சாப்பிடறதுக்கு கூட வழி இல்லாம அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் போய் இவர் வந்து பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாரு இவரே நேரடியா போய் ஆஹ் மரக்கலைகள்ல தொங்கிட்டு இருப்பாங்களாம் ஆஹ் கூரை மேல இருப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் அங்கங்க ஆதரவு இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து படகுல பிரசாதம் எடுத்துட்டு போய் நம்ம குருமராஜ் வந்து நேரடியா போய் கொடுத்துருக்காரு இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் வந்து இந்திய மக்களுக்காக இந்தியால வந்து நிறைய சேவைகள் வந்து செஞ்சிருக்காரு இந்த மாதிரி அவர் வந்து செஞ்சதுனால ஆபத்து கால உணவு அதாவது ஃபுட் ஃபார் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அதுக்குதான் அதுக்கும் வந்து நம்ம குருமராஜ் தான் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு தலைவரா இருக்கார் இப்ப வரைக்கும் இப்பயுமே கொரோனா வைரஸ்னால வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து இஸ்கான்ல இருந்து பிரசாதம் எல்லாம் விநியோகம் பண்றாங்க நம்ம ஏற்கனவே ஹரிலா பிரபு கிளாஸ்ல கேட்ட மாதிரி குருமராஜ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் மூவாயிரம் பிள்ளைட்ட வந்து இஷ்யூ பண்றதா சொல்லியிருந்தாங்க ஏன் மூவாயிரம் தான் செய்யறீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து பிரசாதம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பக்தர்களை ஊக்குவிச்சு ஐயாயிரம் பேருக்கு வந்து நீங்க பிரசாதம் கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்க ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பக்தர்களை வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்க குருமராஜ் இதுல ஆயிரம் பேருக்கு வந்து ஆஹ் அவரே வந்து அவரோட ஆபீஸ்ல இருந்து ஃபண்டு கொடுக்குறாரு ஃபண்டு கொடுக்கறது ரெடியா இருக்காரு அதெல்லாம் கிடைக்குதா அப்படிங்கறதையும் டெய்லி போன் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து ஹரிலா பிரபு அவரோட லெக்சர்ல சொன்னாரு இப்ப இப்ப வரைக்கும் வந்து ரெண்டு கோடி நாற்பது லட்சம் பிளேட் வந்து இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்களாம் ஆஹ் பிரசாத விநியோகம் இப்ப கொரோனா வைரஸ்க்காக இப்ப கரண்ட்ல இந்தியா ஃபுல்லா அந்த மாதிரி வந்து குருமராஜ் வந்து பிரசாதம் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த சேவையை வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்காரு அந்த ஃபுட் ஃபார் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்டிக்குமே வந்து அவர் தான் வந்து தலைவரா இருக்காரு உலக தலைவரா இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம மாயப்பூர்ல வந்து கௌர் பூர்ணிமா ஃபெஸ்டிவலுக்கு எல்லாரும் போயிருப்போம் இல்லையா அப்ப போது சாந்திபூர் ஃபெஸ்டிவல் ஒண்ணு நடக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் அந்த பெஸ்டிவலுக்கு வந்து அத்வைத ஆச்சாரியாரே வந்து பிரசாத விநியோகம் பண்றதா ஒரு ஐதீகம் நம்ம ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் தான் அத்வைத ஆச்சாரியார் தான் வந்து ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜா வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரியாகவும் அந்த சாந்திபூர் ஃபெஸ்டிவலுக்கு பிர பிரசாத விநியோகம் பண்றதுக்கு ஒரு குழு இருக்கும் இல்லையா அந்த நிர்வாக குழுவுக்கு தலைவரா வந்து நம்ம ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் தான் இன்ன வரைக்கும் இருக்கிறார் அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து ஆஹ் குருமராஜ் வந்து என்ன செய்யறாரு போட்ல வந்து ஒரு பக்தர் வந்து ஆஹ் பிரயாணம் பண்றாரு ஒரு டூர் மாதிரி போறாரு கங்கை வழியா ஒரு புனித தாமங்கள் எல்லாம் தரிசனம் பண்றதுக்காக படகு வழியா சவாரி பண்ணி போறாரு இத பார்த்தவுடனே குருமராஜுக்கு வந்து ஒரு ஆசை நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு போட் பார்ட்டின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கலாமே படகு மூலியமா பக்தர்கள் வந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு செய்யலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யோசனை வருது அத வந்து பிரபாதர்ட்டையும் சொல்றாங்க பிரபாதரும் வந்து அதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்குறாரு இதுக்கான படகை வந்து நியூயார்க்ல டைமண்ட் ஹாபர் அதாவது ஹுபாய் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த அந்த இடத்துல இருந்து சாரி ஹப்ரா அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல இருந்து ஆஹ் அந்த படகை வாங்குறதுக்காண்டி மகாராஜே வந்து நேரடியா போறார் ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜே வந்து நேரடியா போறார் போய் இந்த படகை வாங்கிட்டு வர்றார் ஆஹ் பிரபாதர்கிட்ட வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது இந்த படகை பத்தி ஆஹ் பிரபாதர் வந்து அப்ப மாயப்பூர்ல இருக்கும் போது நீங்க குருமராஜ் வந்து கேக்குறாரு நீங்க வந்து கோஷாலா பார்க்க விரும்புறீங்களா அல்லது வந்து போட்டை பார்க்க விரும்புறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி உடனே பிரபாதர் சொல்றாரு போட் எந்த பக்கம் நேராவா அப்படின்னு கேட்டு அவர் வந்து நேரம் நடந்து போறாரு போட் இருக்கிற பக்கம் இன்னொரு பக்தர் வந்து சொல்றாரு இல்ல அது வந்து அந்த குளூர் காட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த அதை பாக்குறக்காண்டி அவரும் போறாரு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறுல நடக்குது காலையில இந்த மாதிரி போகும்போது பிரபாதர் அந்த படகை பாக்குறாரு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு குருமராஜோட சேவையை நினைச்சு அவர் வந்து அவரை ஊக்குவிக்கிறார் அந்த படகுக்கு வந்து பிரபாதரே வந்து பேரும் வைக்கிறார் நித்தாய் பாத கமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படகுக்கு வந்து பேர் வைக்கிறார் அந்த மாதிரி அவர் பேர் வச்சு கொஞ்ச நாள்ல வந்து மாயப்பூருக்கு வந்து கௌர்ணிதாய் டீட்டிஸ் வந்து விக்ரக கௌர்ணிதாய் வந்து ஒரு விக்கிரக வடிவுல வராங்க அதையும் வந்து அந்த படகுலே வந்து பிரதிஷ்டை பண்றார் யாரு பிரபாதரே வந்து அந்த ஸ்தாபனம் பண்ணி வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மாயப்பூர் மண்டல பறிக்கிறமா இப்ப வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கோம் இது எப்பன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலுலதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம ஜெயபதா
பக்தியை பத்தி எடுத்து சொல்றது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த இடம் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சரியா இருக்கா அவங்களுக்கு வந்து எதுவும் வசதிகள் வந்து எதுவும் குறைவா இருக்கா நல்லா திருப்தியா இருக்காங்களா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவரே வந்து தனிப்பட்ட முறையில வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் கவனிச்சுக்கிறார் ஆஹ் குழுக்களா பிரிஞ்சு போகும் போதும் அவர் எல்லா குழுக்களுக்கும் போய் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா எப்படி பக்தி பண்றாங்க எப்படி பரிக்கிரமா போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் சௌரியமா இருக்காங்களா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து இன்ன வரைக்கும் இப்ப பாத்துட்டு இருக்காரு இப்பயும் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாத சூழ்நிலையிலையும் இப்பயும் வந்து ஏழு குரூப்பா நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப நானூறு பேர் ஆரம்பிச்சது வருஷா வருஷம் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து கூடிக்கிட்டே போறாங்க இப்ப வரைக்கும் அவங்க வந்து ஆஹ் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வந்து அந்த பரிக்கிரமா அட்டன் பண்றாங்க எல்லாரையும் வந்து போய் விசிட் பண்றாரு ஏழு குரூப் இப்ப போயிட்டு இருக்கு அப்ப வந்து மொத்தம் நானூறு பேர் வச்சு ஆரம்பிச்சது இப்ப பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல பண்றாங்க ஏழு குரூப்பா பிரிஞ்சிருந்து செய்யறாங்க இந்த வருஷம் நம்ம தமிழ் குரூப்னு சொல்லிட்டு தனியாவும் ஆரம்பிச்சிருந்தோம் இது வந்து நம்ம குருமராஜோட ஆசீர்வாதத்துலதான் இதுவும் முடிஞ்சது அப்ப ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நலம் விசாரிக்கிறது ஒரு சிறந்த ஒரு ஹோஸ்ட் அதாவது எப்படி சொல்றது ஒரு தலைவர் சிறந்த ஒரு தலைவரா இருந்து அது வந்து செய்யறாரு எல்லாருக்கும் சிறப்பான முறையில செஞ்சு காமிக்கணும் செஞ்சு செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் வந்து பண்ணிட்டு வர்றார் ஆஹ் அப்புறம் வந்து சஃபாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறார் கங்கை நதி மூலியமாவே கங்கை போற போக்குலயே வந்து புனித இடங்களுக்கு எல்லாம் போறது பக்கத்து நாடுகளுக்கு போறது அப்ப பக்கத்து நாடுகளுக்குள்ள உள்ள மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து எப்படி அண்டை நாட்டுக்காரங்க எல்லாம் வந்து பக்தி சேவை பண்றாங்க அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த இதை வந்து ஒரு அருமையான ஒரு ஏற்பாடு வந்து அஹ் ஜெயப்பதாய சுவாமி மகாராஜ் வந்து செய்யறார் அப்புறம் பக்தி வேதாந்த சுவாமி அறக்கட்டளை நிறுவனம் ஆயுட்கால தலைவரா இருக்கார் இப்ப வரைக்கும் வந்து பக்தி வேதாந்த சுவாமி ட்ரஸ்ட் அதுல வந்து இவர் தான் ஆயுட்கால அவை தலைவர் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு நவம்பர் அஞ்சுல வந்து புரோபாத ஆரம்பிச்சார் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒண்ணு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அதுல வந்து உன்னைய வந்து ஆயுட்கால தலை அவை தலைவரா நான் வந்து நியமனம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதரே சொல்றாரு இது பிரபுபாதர் தான் அவருக்கு கொடுத்த ஒரு சேவை இது அதை இன்னமும் குருமராஜ் வந்து திறம்பட செஞ்சிட்டு இருக்கார் அப்புறம் கௌடிய மடத்துல கௌடிய சம்பிரதாயத்தையும் நம்மளையும் வந்து இணைக்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம குருமராஜ் செஞ்சிட்டு இருக்கார் செஞ்சிட்டு இருந்தார் சைத்தனி மகாபிரபுவோட தாமங்களை வந்து பராமரிக்கிறது அப்புறம் புனித தாமத்துக்கான சேவைகள் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு சேவைகளையும் வந்து பிரபுபாதர் வந்து நம்ம குருமராஜுக்கு கொடுத்துருக்கார் இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் பண்ணும் போது முடிவற்ற பயணம் அதாவது குருமராஜோட ஆஹ் உலகம் சுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது உலகம் சுத்துறதுனா சும்மா சுத்தி பாக்குறது மாதிரி இல்ல பிரச்சாரத்துக்காக அவர் வந்து உலகம் முழுகும் சுத்த ஆரம்பிக்கிறார் அது எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுலதான் வந்து அவர் ஆக்சுவலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுலதான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தார் எழுவத்தி ஒன்பதுலதான் வந்து அவருக்கு வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன செய்யறாரு ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் அதாவது ஷியாம ஷியாமநந்த பிரபு அப்படிங்கிறவர் வந்து உலகம் சுத்தி வர்றதுக்கான டிக்கெட் கொடுக்குறாரு அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாரு குருமராஜ் வந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக உலகம் முழுதும் சுத்தி வர்றதுக்கு அவர் தான் ஊக்கம் கொடுக்குறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வந்து ஹிருதயானந்த மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற சன்னியாசி அவர் அவர் வந்து குருமராஜ் அங்க வர சொல்லி அழைப்பு விடுக்கிறார் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் குருமராஜ் வந்து ஆஹ் உலகத்தை சுத்த ஆரம்பிக்க பிரச்சாரத்துக்காக உலகம் சுத்த ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்ச முதல் பயணம் அது அதுல இருந்து வந்து இப்ப வரைக்கும் குருமராஜ் என்ன செய்யறாரு பிரச்சாரத்துக்காக அவரோட உடல் நலக்குறைவையும் கூட பொருட்படுத்தாம நிறைய இடங்களுக்கு வந்து பிரச்சாரத்துக்காண்டி போறார் உலகம் முழுக்கும் நிறைய சீடர்களையும் ஏத்துக்கிறார் இந்த சீடர்கள் ஏத்துக்கிறதுங்கிறது வந்து பிரபுபாதருடைய அனுமதியின் பேர்ல தான் அவருக்கு கிடைக்குது ஆஹ் குருமராஜ் வந்து அசாமுக்கும் வந்து அவர் தான் ஜிபிசி அசாமுக்கு மட்டும் இல்லாம இந்தியாவில இருக்கிற நிறைய ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து அவர் தான் ஜிபிசி அப்ப அசாமுக்கு போயிருக்கும் போதுதான் வந்து நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருப்போம் குருமராஜ் அப்ப நல்லா இருக்கும் போது வந்து பெரிய கர்த்தால வச்சுதான் அவர் வந்து அதை வாசிப்பார் அந்த பெரிய கர்த்தால் வந்து அந்த அசாம்ல இருக்கிற பக்தர்கள் தான் வந்து குருமராஜுக்கு வந்து கிஃப்டா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கர்த்தால் வாசிக்கிறதுலாம் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டார் அதுலயும் வந்து அவர் வந்து நிறைய அவருடைய உழைப்பு அந்த கர்த்தால் வந்து எப்படி வாசிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு அது மூலியமா அவர் வந்து அந்த பிரச்சாரத்துக்கு அந்த கர்த்தால் வந்து வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் எப்பவுமே குருமராஜோட கீர்த்தன் அப்படின்னாலே அந்த கர்த்தால் இல்லாம இருக்காது அந்த பெரிய கர்த்தால் வந்து எ
ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கர்த்தால் தான் வந்து அவர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்றார் பங்களாதேஷ்ல அதாவது இந்தியாவில இருக்கும்போது பங்களாதேஷ் அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன கிராமங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ண நகர சங்கீர்த்தன் போறார் புஸ்தக விநியோகங்களுக்கு போறார் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்து அவர் வந்து சேவை பண்றார் மைல் கணக்குல வந்து அவரு அவர் வந்து ஆஹ் பிரச்சாரத்துக்காண்டி ரொம்ப தூரம் போறார் ஆனா எப்பவுமே வந்து அவர் வந்து குறைந்த செலவுல ரொம்ப மைல் தூரம் டிராவல் பண்ற மாதிரி ஒரு பிளைட்டு தான் அவர் வந்து ஏற்பாடு பண்ணிட்டு போவார் ஆஹ் டிராவல் ஏஜென்ட்ஸே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவாங்களாம் எப்படி இவர் வந்து துல்லிதம கணக்கு போடுறாரு எவ்வளோ குறைஞ்ச செலவுல இவ்வளோ அதிகமான தூரத்தை வந்து கவர் பண்ற மாதிரி எப்படி திட்டம் போட்டு கரெக்டா செயல்படுத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய பக்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் குரு மகாராஜ் வந்து பிரச்சாரத்துக்காண்டி நிறைய கொடுமைகள் அதாவது கொடுமைகள்ங்கிறது போது என்னன்னா சில கண்ட்ரிஸ்க்கு எல்லாம் போகும்போது அவங்களோட வைஷ்ணவ அடையாளங்களை வந்து அவர் மறைச்சுக்கிற சூழ்நிலைகள் எல்லாம் கூட வரும் பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே நம்மளோட வைஷ்ணவ திலக்கெல்லாம் வந்து அணிஞ்சிட்டு தான் போவோம் ஆனா குரு மகாராஜ் வந்து சில இடங்களுக்கு அவர் போகும்போது அவர் வந்து அந்த மாதிரி மறைச்சிட்டு போக வேண்டிய சூழ்நிலைகளாம் இருக்கும் அதையும் தாண்டி அவர் வந்து பிரச்சாரம் மட்டும்தான் தன்னோட நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து எடுத்துக்கிறார் இந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம போகலாம் அந்த தியாகத்தையும் வந்து அவர் வந்து மேற்கொள்றார் அப்புறம் ரத யாத்திரா பெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் நடக்குது எப்பவுமே வந்து குரு மகாராஜுக்கு வந்து ரத யாத்திரானா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவர் பக்தி அதாவது இஸ்கான் டிவோட்டிஸ மீட் பண்றதே வந்து ரத யாத்திரா ப்ரோக்ராம் அவருக்கு பிடிச்ச சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜெகநாதருடைய ரதத்தை வந்து ரெடி பண்றதுதான் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸா இருந்தது ஜெயானந்த பிரபு வந்து தான் அவரை வந்து அதுல ஈடுபடுத்தினார் அதனால ஜெகநாதருடைய கருணையினாலதான் நம்ம பக்திக்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து குரு மகாராஜோட ஒரு ஆழ்ந்த எண்ணம் அது ஜெகநாதர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு அதனாலதான் ஜெகநாதர் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெகநாதரோட கருணையினால அவர் பக்திக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் நம்புறார் அப்புறம் வந்து ரத யாத்திரா காலத்துல வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போற ஃபர்ஸ்ட் அவர் இந்தியாவுக்கு வரும்போது அந்த முதல் வருஷத்திலேயே வந்து ஜெகநாதரோட ரத யாத்திரா பூரியில வந்து கலந்துக்கிறார் நிறைய விஷயங்கள் ரத யாத்திரால வந்து அவர் பண்றாரு அவர் அவர் வந்து கீர்த்தனைகள் பண்ணா இது இது வந்து ஒரு பப்ளிக்கே சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆஹ் ஸ்ட்ரோக்குக்கு அப்புறம் குரு மகாராஜோட ஸ்ட்ரோக்குக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு அஹ் கோயம்புத்தூர் ரத யாத்திரால வந்து அப்புறம் அவர் வந்து கலந்துக்கிற முடியாத சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அப்ப வந்து ஒரு பப்ளிக் அங்க அந்த ரத யாத்திரை கலந்துக்கிறது வந்து சாதாரண பப்ளிக் பக்தர் இல்லாதவங்க அவங்க அவங்க சொன்னாங்க ஒரு பெரிய உருவமா ஒருத்தர் இருப்பாரு ஒரு ஃபாரின்கார் அவர் இல்லாம இந்த இதே வந்து நல்லா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொன்னதா வந்து ஒரு பக்தர் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு இதுல வெளிப்பட்டிருக்கும் அதாவது குரு மகாராஜ் தான் வந்து அந்த ரத யாத்திரா லீட் பண்ணி போகும்போது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அவர் வந்து அந்த ரதத்துல உட்காந்து எல்லாருக்கும் பிரசாதம் வந்து கொடுப்பாங்க அப்ப எல்லாரும் வந்து குதிச்சு குதிச்சு ஆர்வமா அந்த பிரசாதத்தை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்றதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் குரு மகாராஜ் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பரவசமா இருப்பார் கீர்த்தனைகள் பண்றதா இருக்கட்டும் நிறைய டிராவல் பண்ணி இருந்தாலும் அந்த கலைப்பு இல்லாம அந்த டான்ஸ் ஆடுறது அந்த கீர்த்தன் சமயத்துல டான்ஸ் பண்றது இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையா பண்ணுவார் குரு மகாராஜ் அவரோட கீர்த்தன் எல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம ரத யாத்திரா சமயத்துல ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் ஆஹ் சீக்கிரமே குரு மகாராஜ் வந்து இந்த மாதிரி மறுபடியும் கீர்த்தன் எல்லாம் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து கிருஷ்ணட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் குரு மகாராஜ் வந்து அவர் பங்கு கொள்ளாத ரத யாத்திராங்கிறதே கிடையாது உலகம் முழுசுல எந்த இடத்துல ரத யாத்திரா நடந்தாலும் எல்லா இடங்களுக்குமே வந்து அவர் வந்து என்ன செய்வாரு எந்த ஒரு கலைப்பா இருந்தாலும் எந்த உடம்பு சரியில்லாத சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அந்த அட்டன் பண்றது அந்த ரத யாத்திரா அட்டன் பண்றதை மட்டும் தவறவே விட மாட்டார் அந்த அளவுக்கு வந்து ஜெகநாதருக்காக அவர் வந்து பாடி ஆடுவார் உற்சாகமா எல்லாரும் பக்தர்களையும் வந்து ஈடுபடுத்துவார் அப்புறம் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை வந்து அத கௌடிய குடும்பத்தை வந்து நம்மளோட இஸ்கானோட இணைக்கிறதுக்கு வந்து பிரபுபாதர் வந்து அஹ் குரு மகாராஜ தான் வந்து தூதுக்கு அனுப்புவார் ஏன்னா குரு மகாராஜுக்கு வந்து பெங்காலி தெரியும் ஆரம்பத்துல குரு மகாராஜ் வந்து மாயப்பூருக்கு வரும்போது அந்த கௌடிய வைஷ்ணவ கோயில்ல தான் அந்த மடத்துலதான் வந்து தங்கி இருப்பார் அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு குரு மகாராஜ் கூட அதனால பிரபுபாதர் வந்து அவரை தான் வந்து அனுப்பி வைப்பார் ஆஹ் கிவிந்த மகாராஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு மகாராஜ் அவரும் இவருமா சேர்ந்துதான் வந்து அந்த கௌடிய பரம்பரையை வந்து கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையும் ஆஹ் சாரி கௌடிய மடத்தையும் ஆஹ் இஸ்கானையும் இணைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் மூலியமா தான்
குரு மகாராஜ் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்துல அப்ப பிரபுபாதர் பிரபுபாதர் வந்து ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ கூப்பிட்டு பேசினார் அந்த மாதிரி நீ வந்து ஒரு சன்னியாசி நீ வந்து சீடர்களை ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சொன்னாரு ஆனா சொல்லும் போது உன்னோட குரு முன்னாடி இத நீ செய்ய முடியாது ஆனா நீ சன்னியாசி அப்படிங்கறதுனால சீடர்களை ஏத்துக்கிறது வந்து உன்னோட கடமை அதனால நீ இதை வந்து செய்யலாம் எனக்கும் வந்து ரொம்ப உடல் சரியில்லாம போயிடுச்சு அதனால நீ வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து தீட்சை கொடுக்க ஆரம்பி ஆஹ் சீடர்களை ஏத்துக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து பக்தியில ஈடுபடுத்து அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து ஒரு கட்டளை கொடுத்ததுக்கு பின்னாடிதான் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா ஆஹ் ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் வந்து சன்னியா சீடர்களை வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார் தீட்சை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் பிரபுபாதரே வந்து ஒரு பதினோரு பேருக்கு வந்து இந்த அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கிறார் சீடர்களை ஏத்துக்கலாம் குருவா இருந்து சேவை செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த பதினோரு பேர்ல ஒருத்தர் தான் வந்து நம்ம ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் பிரபுபாதரோட நிலைமை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி வந்து ரொம்ப மோசமாகிட்டே வருது அப்பதான் வந்து ஒரு ஜோசியக்காரர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதரும் கேட்கிறார் உன் ஜோசியக்காரர் என்ன சொன்னாரு என்னைய பத்தி அப்படின்னு அப்பதான் வந்து சொன்னாங்க இல்ல இந்த நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சரியாயிரும் அந்த நவம்பர் இருபத்தி எட்ட தாண்டிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை சரியாயிரும் சொன்னார் பிரபுபாத் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் குருமராஜ் வந்து சொல்றார் ஆனா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நம்பிக்கை பிரபுபாதர் வந்து எப்படியும் ஆஹ் இந்த சூழ்நிலையில இருந்து மீண்டு வந்துருவார் அதுக்கப்புறம் நல்லா இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏழு வருஷத்துக்கு வந்து நல்லா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த ஜோசியக்காரர் சொன்னார் ஆனா நவம்பர் இருபத்தி எட்ட தாண்டினாதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஆனா பிரபுபாதருக்கு வந்து ஒரு சுய விருப்பம் அதாவது ஒரு பிரபுபாதர் வந்து பகவானால சக்தி அளிக்கப்பட்ட ஒரு அவதாரம் அவர் அதனால அவருக்கு வந்து அவர் இஷ்டத்துக்கு வரலாம் அவர் இஷ்டத்துக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு அப்ப அந்த சுதந்திரத்தின் அடிப்படையில பிரபுபாதர் இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் இருக்கலாம் அல்லது வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு பகவான்கிட்ட போகணும்னு நினைச்சாலும் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஜோசியக்காரன் சொல்லியிருக்கார் ஆனா பிரபுபாதர் வந்து நவம்பர் பதினாலாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாவது வருஷம் நவம்பர் பதினாலாம் தேதி பகவானோட ராஜ்யத்துக்கு திரும்பி போயிடுறார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிரபுபாதருக்கு அப்புறம் நம்ம குருமராஜ் வந்து ஆஹ் எண்ணிலடங்காத விஷயங்கள்லாம் செஞ்சிருக்காரு அதாவது இந்தியாக்காகவும் இந்திய மக்களுக்காகவும் பக்தர்களுக்காகவும் நிறைய வந்து குருமராஜ் வந்து சேவைகள் செஞ்சிருக்கிறார் தன்னலம் கருதாத சேவைகள் செஞ்சிருக்கிறார் இந்த மாதிரி நிறைய சேவை செஞ்சுட்டே வர்றார் அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொன்னார்னா ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் தான் வந்து சைத்தனி மகாபிரபுவோட நித்ய சகாக்கள்ல ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமும் சொல்லியிருக்கார் இது மாதிரி நிறைய சேவைகள்லாம் செஞ்சுட்டு வர்றாரு அப்புறம் பிரபுபாத குருமராஜ் வந்து பிரபுபாதருக்கு அப்புறம் நிறைய பக்தர்களுக்கு வந்து சன்னியாசம் கொடுத்திருக்கார் நிறைய பக்தர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து சன்னியாசம் வாங்கியிருக்கிறாங்க நம்ம குருமராஜ் கிட்ட அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட சன்னியாசிகளோட பேர்னு சொல்லி சொன்னா யார் பாக்கலாம் அப்படின்னா பக்தி வித்யா பூர்ண மகராஜ் பானுசுவாமி மகராஜ் பிரப விஷ்ணு மகராஜ் பக்தி விகாஸ் மகராஜ் மகாவிஷ்ணு மகராஜ் கோபால் கிருஷ்ண மகராஜ் முகுந்த மகராஜ் பக்தி ஜெயேந்திர மகராஜ் பக்தி புருஷோத்தம மகராஜ் பக்தி வைடூரிய மாதவ மகராஜ் பக்தி ராகவ மகராஜ் கௌரங்க பிரேம மகராஜ் பக்தி ராகவ மகராஜ் அப்புறம் முரளி கிருஷ்ண சுவாமி மகராஜ் பக்தி தீர தாமோதர சுவாமி மகராஜ் பக்தி வாசுதேவ சுவாமி இவங்க எல்லாரும் வந்து நம்ம குருமராஜிட்ட வந்து சன்னியாசங்கள் வாங்கியிருக்கிறாங்க சன்னியாசம் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்புறம் குருமராஜினால எழுதப்பட்ட புஸ்தகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஆஹ் குருமராஜுக்கு வந்து அவ்வளவா டைம் கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய பிரச்சாரத்துக்காண்டி உலகம் முழுசும் அவர் வந்து சுத்திட்டு இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து ரொம்ப குறைச்ச டைம் தான் கிடைக்கிது புக்கு எழுதுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அவர் புக்கு எழுதுறது அப்படின்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜோட ஒரு பெங்காலி பாட்டு வைஷ்ணவ கே அப்படிங்கிற ஒரு பாடலுக்கான ஒரு பாடலுக்கு மொழிபெயர்ப்பும் விளக்க உரையும் வந்து நம்ம குருமராஜ் கொடுத்துருக்கிறார் அப்புறம் ரித்விக் மனோ மனோ தத்துவ எண்ணங்களை வந்து வேற இருக்கிறதுக்காண்டி ரித்விக் மாயாவத சதா சதா தூஷணி அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்தை வந்து எழுதியிருக்கிறார் அதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி வந்து தீட்சை பெறதுக்கான விஷயங்கள் வந்து எப்படி சாத்தியமாகும் தீட்சை பெறது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நூறு விஷயங்கள் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்புறம் யுத்த வைராகியத்தை வந்து அவர் தான் வந்து மேற்கொள்றாரு எப்படி அப்படின்னா ஆஹ் பிரச்சாரத்துக்காக எல்லா மாடர்ன் டெக்னிக்ஸையும் வந்து யூஸ் பண்றாரு ஆஹ் இமெயில் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனீங்கன்னா இமெயில் இப்ப குருகிட்
கொஷின் கேட்கறது வந்து இமெயில் மூலியமா கேள்வி கேட்கறது அவங்களுக்கு அதுல வந்து அதன் மூலியமா பதில் சொல்றது இப்ப வந்து ஜூம் ஆப் மூலியமா நமக்கு வந்து குரு மகாராஜ் நம்ம எல்லாருடைய வீட்டுக்கும் வந்தார் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சாரங்கள் வந்து மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி செய்யறாரு இது வந்து யுத்த வைராகியத்தின் அடிப்படையில வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பகவானோட சேவையில ஈடுபடுத்துறதுக்காக எல்லாத்தையும் வந்து அவர் வந்து செய்யறார் இது எப்படின்னா இந்த இது வந்து இமெயில்ல இருந்து கேள்வி இருக்கிற நிறைய கேள்வி கேட்டு பதில் சொன்னது இதெல்லாம் வந்து ஒரு தொகுப்பா வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க என்னன்னா கணிப்பொறியில இருந்து வெளிவரும் ஆன்மீக உண்மைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிபிக் ட்ரூத் ஃப்ரம் சைபர் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு குரு மகாராஜே வந்து கேள்விக்கு பதில் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு தொகுப்பா இருக்கு இந்த புஸ்தகத்துல அடுத்து சைத்தனிய மகாபிரபு அதாவது சைத்தனிய பாகவத்துக்கான குரு மகாராஜோட புஸ்தகங்கள் எல்லாம் வெளிவர போகுது பிரபுபாதரை குறித்த நிலைவலைகள் அப்படிங்கிற புக்கு சைத்தனிய பாகவத்தை பத்தி ஒரு புக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பிரதிகள் வெளிவர வேண்டியதுக்கு அப்புறம் இஸ்கான்ல வந்து ஜெயபிரதா சுவாமி ஒரு மகாராஜோட பொறுப்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது எண்ணில் அடங்காத பொறுப்புகள் இருக்கு ஆஹ் ஜோனல் செக்ரட்டரியா இருக்கிறார் என்ன அதாவது நிறைய ஸ்டேட்ஸ் பேர் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்கால் ஒரிசா பீகார் அசாம் திரிபுரா ஆந்திர பிரதேஷ் கர்நாடகா தமிழ்நாடு கேரளா பங்களாதேஷ் நேபாள் அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா மலேசியா சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து அட்லாண்டா இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கும் அவர் தான் வந்து ஜிபிசியா இருக்காரு ஜோனல் செக்ரட்டரியா இருக்கார் அப்புறம் ஜிபிசின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடங்கள்ல வந்து அவர் தான் வந்து ஜிபிசி பொறுப்புல இருக்காரு அதுக்கும் நிறைய பொறுப்புகள் எல்லாம் இருக்கு நிறைய பதவிகள் எல்லாம் அவருக்கு இருக்கு இப்ப வரைக்கும் அதை வந்து திறம்பட செஞ்சுட்டு இருக்கார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காரு கடைசியா பாத்தீங்கன்னா இப்ப குரு மகாராஜ் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கு அப்புறம் குரு மகாராஜோட பிரச்சாரம் அப்படிங்கறது வந்து இன்னும் தீவிரமா செஞ்சுட்டு இருக்காரு முதல்ல செஞ்சுட்டு இருந்ததை விட பல மடங்கு தீவிரமா இப்ப வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு தான் வந்து உடல் நிலை ஆத்ம நிலையில வந்து அவர் வந்து செயல்பட்டு இருக்காரு இது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அது வந்து சாத்தியமாகாது அஹ் இப்ப கொரோனா வைரஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து வீட்டுக்குள்ள பயந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கும் கொரோனா வந்துருமோ அப்படின்னு அதாவது பக்தர்கள் இல்லாம மித்தவங்களை சொல்றேன் அவங்க எல்லாம் வந்து பயப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பக்தியில இல்லை அப்படிங்கும் போது அதை பத்தி அவங்களுக்கு வந்து தெரியல அவங்களுக்கு வந்து பயம் வருது ஆனா குரு மகாராஜ் வந்து இம்யூனிட்டி பவரே சுத்தமா அவருக்கு இல்லை நிறைய கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் லங்ஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேஷன் நிறைய லிவர் சாரி லிவர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேஷனுக்குலாம் வந்து அவர் வந்து போயிருக்கார் நிறைய பிரச்சனைகள் சந்திச்சிருக்கார் அந்த இதுலயும் கூட அவர் வந்து ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் வந்து எதுவும் பிரேக் பண்ணது கிடையாது ஆஹ் இது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா அப்ப நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் குரு மகாராஜ் வந்து இந்த சதுர்மாச ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணும் போது அவருக்கு தயிர் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டயட்ல வந்து தயிர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப குரு மகாராஜ் வந்து இல்ல சதுர்மாசம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது மாசம் ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் தயிர் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அப்ப வந்து சொல்றாங்க இல்ல நீங்க வந்து உங்க டயட்டுக்கு வந்து தயிர் சாப்பிடணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னோடனே இல்ல முடியாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா மறுத்திருக்காரு அவரு அதுல வந்து அப்படி பார்த்தா தயிர் வந்து இன்னும் நாலு நாள் இருக்குல்ல அந்த வரைக்கும் நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற பக்தர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா குரு மகாராஜ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இல்ல நான் வந்து பௌர்ணமி டு பௌர்ணமி நான் ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ற கிடையாது ஏகாதசி டு ஏகாதசி நான் ஃபாலோ பண்றேன் அதனால இன்னைக்கு இருந்தே நான் வந்து அதை என்ன செய்ய போறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எனக்கு வந்து தயிர் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அப்ப என்ன உடல்நிலை சரியில்லைன்னாலும் அந்த ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்றத கூட வந்து குரு மகாராஜ் வந்து விட்டு கொடுக்கவே இல்லை எல்லா விதத்திலயுமே வந்து அவரோட சாதன பக்தி ஆகட்டும் அவர் வந்து பிரச்சாரம் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து கரெக்டா செய்யறாங்க குரு மகாராஜ் வந்து இதெல்லாம் கரெக்டா பண்றாரா அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தேகங்கள்லாம் வந்து சில பேருக்கு வந்ததாலாம் சொன்னாங்க அப்ப குரு மகாராஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு அவர் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாரு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் எல்லாம் கூட பக்தர்கள் வந்து கொடுத்ததா சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து குரு மகாராஜ் வந்து கரெக்டா வந்து எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றாரு இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு அப்புறம் இப்ப நிறைய ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் குரு மகாராஜ் வந்து அவரோட பிரச்சாரத்தை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்திட்டு தான் இருக்காரு தவிர இன்னும் எங்கேயும் வந்து சோர்ந்து போய் அவர் வந்து உட்காரல இவரை பார்த்து நம்மளும் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் நம்மளும் எடுத்துக்கிட்டு குரு மகாராஜ் மாதிரி அளவுக்கு நமக்கு சே
எந்த சேவை அவர் செஞ்சாலும் அதை வந்து திறம்பட செய்வார் முழு ஈடுபாடோடு செய்வார் அது மாயப்பூர் தாமம் வந்து அவர் உருவாக்குறதுல வந்து உள் மனசா ஆழ்ந்த மனசுல அவர் வந்து அவர் தான் வந்து ஆஹ் முழுமையான ஈடுபாடோட வந்து செஞ்சு இந்த அளவுக்கு மாயப்பூர் தாமம் வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்கார் இப்ப இந்த டெம்பிள் கட்டுறதுக்கு கூட அவர் வந்து அவர் அவர் வந்து சேவைகள் செஞ்சுட்டு தான் இருக்காரு அது மாதிரி நம்ம தமிழ் பரிக்கிரமாவுக்கு வந்து அவரே வந்து விளம்பரப்படுத்தினார் இந்த மாதிரி தமிழ் பரிக்கிரமா ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அதுக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பக்தர்களை வந்து அவரே கேட்டுக்கிட்டார் ரொம்ப இந்த மாதிரி பக்தர்களுக்காகவும் பக்தர்கள் செய்யற முயற்சிகளுக்காகவும் வந்து குரு மகாராஜே வந்து பர்சனலா அவர் வந்து கேர் எடுத்து பாத்துக்கிறார் எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து நல்ல முறையில கவனிச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது அவரோட ஆசை நம்மளும் வந்து அவருக்கு கீழே இருந்து நம்மளும் நம்மளோட சேவையை வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னோட விருப்பம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்புக்காக நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நம்ம குரு மகாராஜ் பத்தி பேசுறதுக்கு நான் வந்து குரு மகாராஜோட சிஷ்யை நான் எனக்கு வந்து தகுதியே கிடையாது இருந்தாலும் குரு மகாராஜ் வந்து என்னையும் வந்து ஒரு சிஷ்ய அவர் வந்து ஏத்துக்கிட்டார் அவர் கீழே இருந்து நான் சேவை பண்றது வந்து என்னோட பாக்கியமா நான் வந்து கருதுறேன் ஆஹ் இன்னும் அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நானும் பக்தி விருஷா வந்து நிறைய செய்யணும் பக்தர்களை வந்து நிறைய கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆசை என்னோட ஆசைக்காக நீங்களும் வந்து குரு மகாராஜ்கிட்டே பிரார்த்தனை பண்ணுங்க கிருஷ்ணர்ட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க வைஷ்ணவர்கள் எல்லாரும் பக்தர்கள் எல்லாரும் எனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுங்க எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு Hey guys, do you know the most fearless person in the world? Well, I do. And his name is Jaya. You see, Jaya at the age of 18 left his entire empire, his entire heir to his throne in Wisconsin to become a monk. At the age of 21, this guy took a vow of celibacy. At the age of 30, he took on the responsibility to build a small town in the middle of India and leave his country, the United States of America, the most powerful country in the world, and give up his citizenship so he could follow the instructions of his teacher to build Mayapur. At the age of 40, he was sliced in the throat in the middle of an airport in Spain for continuing his mission. At the age of 60, he had a stroke, so he could not use the right side of his body very well, and he only had a 1% chance of survival. At the age of 71, he had a combined liver and kidney transplant. Remember I told you about that guy who sliced him in the throat? Yeah, that guy gave him hepatitis C and he almost lost his life. He had a 50% chance of survival and the worst possible possible odds to survive, but he survived. And that guy asked me the other day at his online birthday party, is it possible that fear of COVID-19 and SARS CoV-2 is more powerful than the actual disease itself and the answer is yes you see in china there is this doctor ren and doctor ren decided to do a study and decided to see what was causing fear for patients with covid-19 the three things that came up is number 1 is the actual stigma of the disease is actually really really anxiety producing and causes a lot of stress on the mind The second thing is the stigma that's associated with not being able to travel from one country to another. Ethnic stigma that is a problem and that causes different bad feelings for one ethnicity to another ethnicity. The third thing is the fear of the outcome. How 
how can you overcome this fear? Well, this guy is no stranger to overcoming fear. And how he did it was the entire basis of his life. If you listen carefully, you're going to learn that it's pretty easy to overcome anxiety and it's pretty easy to overcome fear. So if you do get infected with SARS-CoV-2 causing a symptom complex of COVID-19, make sure that you remain calm. And this is one way to remain calm. Meditation is the cornerstone of being able to remain calm and feel good. This guy has proved it five times. When he was 18, when he was 21, when he was 30, when he was 40, when he was 60, and all six times when he was 70. Today you're going to watch a clip from Jaya himself and he's going to tell you exactly what to do if you feel fear. So, I'm thinking uh, right now the people all over the world are suffering due to this pandemic. And one doctor uh, showed me there was a paper from Wuhan, China that more people can be affected by the fear and anxiety than the actual disease. In India, the Supreme Court requested the government to have people chant Bhajan, Kirtan, or perform Namaz because that way they'll be peaceful. So my humble request to all the devotees all over the world, please use your influence to get as many people as possible to chant the names of God. In the past time of Achamil, he was calling his son, but he had given his son the name Narayana. So many times he was chanting the four syllables, Narayana. And because of that, the Acharyas gave their commentary and unknowingly he had developed devotion of bhakti or narayana. And so if we can get the people to chant Hari or Govinda or anything or Krishna, they'll get so much spiritual benefit. Now they can really save from their material suffering and you know, develop devotion. Somehow or another, people should be made or encouraged to chant. I heard one doctor, he uh, told his patients to chant, Ho, run, go. If you say that, Ho, run, go, go, run, go, and chanting the name of Goranga. Similarly, in English, this called knee. And, and uh, what they wear on their neck is called a tie. They say knee, tie, knee, tie. And now we cannot travel all over the world physically, but we can uh, uh, travel to the internet. I'm requesting all the devotees to use this opportunity to encourage the people to chant. Chant now. So whether chanting directly the names in Sanskrit or by chanting the names in their specific scriptures, like the 99 names of Allah in the Quran, and there are various names in the Bible. Or whether you can chant the name in Sanskrit or if you chant in Hebrew or Arabic, somehow or another, he will also be chanting the name of God. Hare Krishna, Municha. Okay. Okay, Hare Krishna. So, Raman Andri in the Vaipuga. 
ஸோ இதில் இந்த வீடியோவில் வந்து குரு மகாராஜ் வந்து என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா அந்த டிவோட்டி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பேசினார் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து குரு மகாராஜுக்கு ஆறு பிரச்சனை இருக்கு அவருக்கு வந்து அவர் சின்ன வயசுல இருக்கும் போது அவருக்கு ஸ்கின் டிசீஸ் வருது அப்புறம் அவர் அவருக்கு வந்து பல நோய்கள் வருது அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து கழுத்துல வந்து ஒரு வெட்டு விட்டுறாங்க அப்புறம் வந்து அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துருது அப்புறம் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளடேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனா என்னதான் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த பகவானோட நாமத்தை சொன்னதுனால அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியே வராரு அப்படின்னு சொல்லி அதுல சொல்றாரு ஸோ அந்த மூணு விஷயம் சொல்றாரு அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்புறம் என்ன பிரபு மீது ரெண்டு ஃபியரா ஸ்ட்ரெஸ் ஃபியர் அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாரு ஸோ மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த இந்த நோய் வந்து பரவ மே வேமா பரவுறது காரணமே வந்து நமக்கு வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பயமும் ஆங்ஸைட்டின்றதும் கவலை ஸோ இந்த மூணு விஷயமும் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த கொரோனா வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா பரவுது அதனால இந்த பயத்துல இருந்தும் இந்த ஆங்ஸைட்டி அது கவலையில இருந்தும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அழுத்தத்துல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா பகவானோட நாமத்தை வந்து மெடிடேட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம மெடிடேஷன் பண்றது மூலியமா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கொரோனால இருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற சொல்றாரு ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா யாரும் வந்து இந்த நாமத்தை வந்து அஹ் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்ல முடியல அவங்களால முடியல அப்படின்னா சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம அந்த ஆஹ் இவருக்கு அந்த வேடனுக்கு வந்து நாரதர் சொல்றாரு மரா மரான்னு மரா மரான்னு சொல்லி ராமான் வருது அதே மாதிரி கோரங்க மகாபிரோட பேர் வந்துடும் அப்புறம் நீ நீனா முட்டி டைனா நம்ம கழுத்துல கட்டுற அந்த டை சோ நீ டை நீ டை அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆஹ் நித்தாய் நித்தாய்ன்னு வருது சோ இந்த மாதிரி பகவானோட நாமத்தை வந்து எப்படியாவது வந்து இந்த மக்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுங்க அவங்களுக்கு டைரக்டா அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு வந்து முடியலனா இந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ சொல்லுங்க அப்படின்றது அதே மாதிரி அல்ல அதாவது குரான்ல உள்ள தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரு அப்புறம் வந்து பைபிள்ல உள்ள பல நாமங்கள் ஹீப்ரூ மொழியிலயும் இருக்கலாம் அரபிக் மொழியிலயும் இருக்கலாம் சமஸ்கிருதத்துல இருக்கலாம் எந்த மொழியில வேணா இருக்கலாம் நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல பிசிக்கலா டிராவல் பண்ணி போக முடியாதுனாலும் இந்த இன்டர் இன்டர்நெட் மூலியமா நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணி நிறைய மக்களை வந்து பக்தரா மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி குரு மகாராஜ் வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு சோ அந்த மாதிரி இங்க நிறைய பக்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா காலையில பத்துல இருந்து ரெண்டு மணி வரையும் நம்ம இங்க கிளாஸ் வச்சுக்கிறோம் சாயங்காலம் ஆறு டு எட்டு வரையும் எட்டு ஒன்பது வரையும் கிளாஸ் போகுது அதே மாதிரி பல பக்தர் விரஜவாசி கிளாஸ் எடுக்கிறாரு திருவங்காபுரூ கிளாஸ் எடுக்கிறாரு கிட்ஸ் கிளாஸ் போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து யூத்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கிளாஸ் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நான் நானும் என் ஒய்ஃபும் சேர்ந்து ஒரு மூணு நாலு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி எப் நம்ம கிட்ட இருக்கிற வாய்ப்பை வந்து பயன்படுத்தி பக்தர்களை நிறைய உருவாக்கணும் அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து குரு மகாராஜ் வந்து விருப்பப்படுறாரு ஸோ சில பிரபுபாதரும் அதுதான் விருப்பப்படுறாரு குரு மகாராஜ் தீட்சை வாங்கும் போது கூட என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா தீட்சை வாங்கிட்டு அந்த மாலையை கொடுக்கும் போது நீ வந்து என்னோ எனக்கு வந்து சேவை செய்வியா சில பிரபுபாதரோட மிஷன் அதாவது பிரபாதரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக எனக்கு உதவி செய்வியா அப்படின்னு தான் கேப்பாரு அவர் நீ எனக்கு சேவை செய்வியான்னு கூட கேட்க மாட்டாரு பிரபாதரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக எனக்கு உதவி செய்வியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ரீல குரு மகாராஜ் வந்து எப்போதுமே ஸ்ரீல பிரபுபாதார் கான்சியஸ் தான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ன்றது கூட செகண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரபுபாதா கான்சியஸ் பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அவர் சொன்னதை வந்து எப்படியாவது திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலை மட்டும்தான் குரு மகாராஜோட ஒரு நிலை அதே மாதிரிதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கரோட ஆஹ் அவரோட கட்டளையை மட்டும் நான் வந்து செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையில மட்டும் அவங்க இருந்ததுனால இந்த அளவுக்கு அவங்க ஆச்சாரியா அப்படின்ற அந்த நிலைக்கு வந்து அவங்க வராங்க சோ எல்லா எல்லா பக்தர்களும் சரி சன்னியாசிகளும் சரி இஸ்கான்ல அப்படிதான் இருக்காங்க சோ நம்மளும் வந்து குரு மகாராஜ்டையும் சரி பிரபுபாதர்கிட்டையும் சரி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணகிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் யார் யாருக்கு வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த அந்த டேஸ்ட் இருக்கோ அட்லீஸ்ட் ஒருத்தரையாவது பக்தரா ஆக்குறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நம்ம நாமம் சொல்றோம்னா அந்த நாமத்தை சொல்லி அவங்க நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு நம்ம வந்து பக்தரா உருவாக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பலராம் பிரபு அடி அடிக்கடி சொல்லுவாரு ஆஹ் குரு மகாராஜ் வந்து இங்க மதுரைக்கு வரும்போது நீ பிரச்சாரம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாருன்
எனக்கு வந்து நான் இங்கு ஒரு ஒழுக கட்டுப்பாடு ஃபாலோ பண்றேன் இதுதான் எனக்கு தெரியும் அதை மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சில பிரபு குரு மகாராஜ் வந்து சொன்னதா பிரபு நிறைய இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு சோ நம்ம செய்யற விஷயத்த நம்ம வந்து சொன்னாலே அது ஒரு பிரச்சாரம் தான் சோ இங்க பிரச்சாரம் அப்படின்றது வந்து இங்க ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு அதுதான் குரு மகாராஜும் விருப்பப்படுறாரு எல்லாருக்கும் இந்த நல்ல விஷயத்த வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் ஒரு பக்தரா மாத்திரது தான் இருக்கலே உயர்ந்த விஷயம் அந்த உயர்ந்த விஷயத்த நம்ம செய்யும் போது குரு மகாராஜ் பிரபுபா அந்த குரு பரம்பரை என்டையர் குரு பரம்பரையுமே திருப்திப்படுத்தலாம் அப்படி திருப்திப்படுத்தும் போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் திருப்தி அடைஞ்சிருவார் அப்படின்ற ஒரு அது அந்த ஒரு உண்மை அது சோ அது அதோட நான் இங்க முடிச்சுக்கிறேன் மிக்க நன்றி பிரபு வாய்ப்படுத்துறதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ரொம்ப சிறப்பா நமது குருமுரா ஜெயபதி ஜெயபதா சுவாமி குருமராஜ் அவருடைய இதை நமக்கு எல்லாம் போட்டு காமிச்சாங்க ஸோ அவர் அமெரிக்காவில் பிறந்து எப்படி எப்படிலாம் புறபாதனுடைய தொடர்பு கொண்டு இஸ்கானில் வளர்ச்சி அடைந்தார் ஸோ மிகுந்த அதாவது புறபாதனுடைய எல்லா விஷயங்களையும் முழுமையாக செயல்படுவதற்கு அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக உள்ளவர் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா உலகத்திலேயே ஐம்பது வயதை காண்டிய ஒரே சன்னியாசி இப்போ அவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கார் இப்போ உலகத்தில் இன்றைக்கி எத்தனையோ கோடி கணக்கான மக்கள் இருந்தாலும் ஐம்பது வயது ஐம்பது ஆண்டுகளாக சன்னியாசமாக இருக்கக்கூடிய நபர் ஒரே ஒரு நபர் தவ திரு ஜெயபதாக சுவாமி குருமராஜ் ஸோ ஸோ குருமராஜ் வந்து புரோபாதனுடைய கட்டைகளை அப்படியே கடைபிடிப்பவர் ஸோ புரோபாதனுடைய இதற்கு ஏற்ப அதிகமான சிஷியர்களையும் அவர் தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் ஸோ அதிகமான சிஷியர்களை நமது குருமராஜ் ஏற் ஏற்படுத்தி ஏன்னா குருமத பிரபாதனுடைய ஆணை ஐம்பதாயிரம் சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஸோ அதன் அடிப்படையில் நிறைய சிஷியர்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கார் ஸோ சிஷியர்களாகிய நாம் வந்து அவருக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் நாம் அவற்றை என்ன நாம் ஐயம் விட்டு வந்திருக்கோமோ அந்த கட்டளைகளை சரியான முறையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் குருமராஜனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பட் சிஷியர்கள்னால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் குருமராஜுக்கு வந்து சில பாதிப்புகளை உண்டாக்குகிறது அதனால சிஷியர்களாகிய நாம இன்னும் எந்த அளவுக்கு சின்சியர் ஆகும் டெடிக்கேஷன் ஆகும் அவருடைய கட்டளைகளை சிரமமாக பின்பற்றி இந்த சாண்டிங் பண்றது சின்சியரா பண்ணணும் பாகவதம் பாக்கி படிக்கிறது நாலு ஒழுக்க கட்டுப்பாடு கடைபிடிக்கிறது பிரசாதம் மட்டும் சாப்பிட்றது ஸோ இதுகளெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் சின்சியராக டெடிக்கேஷனாக எல்லாம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது பட் சிஷியர்களால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள அது அவருக்கு பாதிக்கப்படுகிறது ஏன்னா அவர் இன்னும் நன்றாக இருந்தார் என்றால் ஆரோக்கியமாக இருந்தார்னா இன்னும் உலகம் முழுவதுக்கும் நிறைய பக்தர்களை அவர் உருவாக்குறக்கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ குருமராஜுடைய கருணை மிக அபார கருணை அவருடைய கருணையினால இப்போ நம்மெல்லாம் பக்தராக வந்திருக்கோம் இல்லை நமக்கெல்லாம் உண்மை தெரியாது அவருடைய கருணையினால நமக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இன்னைக்கு அவருக்கு அவருடைய ஆசீர்வாதம் அவங்க மாதாஜி மூலமாக நமக்கு எல்லாத்தையும் கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வேற யாரும் பேசுறீங்களா அடுத்து ஏன்னா மணி ரெண்டாவது போகுது அடுத்து நீங்க <laughs> <laughs> குருமராஜுடைய சீடன் அப்படிங்கறதுக்கு நான் ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனாலும் குருமராஜ பத்தி நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரு நேரத்துல ரொம்ப கவர் பண்ணி நிறைய சொல்லி இருந்தாங்க நிறைய விஷயம் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய நான் அதுல வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப நன்றி குருமராஜ பத்தி நீங்க எனக்கு தெரியப்படுத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி சோ அவருடைய ஆசீர்வாதம் இன்னும் நிறைய வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னும் நிறைய நீங்க பிரிச்சிங்களை வந்து என்ன செய்யணும் பிரிச்சிங் செக்ஷன்ல வந்து இன்னும் நிறைய நீங்க டைம் எடுத்து பிரிச்சிங்க்கு வந்து நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து இன்னும் நிறைய பிரிச்சிங் பண்ணுங்க நிறைய பக்தர்களை உருவாக்குங்க நிறைய குருமராஜுக்கு வந்து நிறைய சீடர்களை உருவாக்கி கொடுங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப நன்றி பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு மதுரை இஸ்கான் கோயிலுக்கும் போயிருச்சோம் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல 
திரு திருப்பதி கும்பாபிஷேகம் பேசும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு திருநெல்வேலி கும்பாபிஷம் எல்லாமே பக்கத்தில் இருந்து குருமாராஜ் வந்து பாருங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இங்கே சவுத் இந்திய சபாரி மா குருமாராஜ் வந்தாங்க ஒரு நூற்றி நாற்பது வருட அப்போ வந்து நம்ம பிரியா மாதாஜி அம்மா அப்பா வீடு செல்வம் பிரபு வீட்டில் வந்து குருமாராஜ் வரும்போது அங்கே செ செல்வம் பிரபுவோட அப்பா அம்மா படம் சின்ன வயசு கல்யாணம் ஆன போட்டாவும் இப்போ வயசான படம் இருந்துச்சு உடனே குருமாராஜ் அங்கே வந்து தேகினோ அஸ்மின் தேக அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ் இருக்காங்க சார் அது மாதிரி பகவான் பற்றி எங்கே போனாலும் பிரபுபாதா பற்றியும் கிருஷ்ணனை பற்றியும் அவர் கிளாஸ் எடுத்தே பாரு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா கார்த்திக் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா குருமாராஜ் டி ஜே மாதாஜி அருமையாக கிளாஸ் எடுத்திருந்தாங்க அதில் வந்து அவங்க முத முத குருமாராஜ் வந்து ஒரு 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 ரத யாத்திரையில போய் அவங்க பிரசாதம் சாப்பிட்டதா சொன்னாங்க அது வருஷம் மட்டும் அவங்க சொல்லல இருக்கா தெரிஞ்சுக்கலாமா ஒன்பது அதாவது பிரபுபா பார்த்த நாள் வந்து அந்த அறுபத்தொன்பது அந்த ரத யாத்திரை அந்த ரத யாத்திரைதான் முத சர்வீஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த டிவோட்டி வந்து கேப்பாரா உனக்கு என்ன சர்வீஸ் தெரியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றத நான் செய்யறேன் அப்படின்னே அவர் வந்து ஆணிய வந்து பிடிக்க சொல்வாராம் அதாவது ரதம் செய்யணும் ரதத்தை ரதத்தை அந்த கட்டையை இணைக்கிறதுக்கு ஆணி அந்த ஆணியை நீ புடி அப்படின்னு பாரு அவர் ஆணியை பிடிப்பாராம் இவர் அடிப்பாரு சோ பஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து ஆணி பிடிக்கிற சர்வீஸ் இதெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அவர் வந்து ஆணி தான் பஸ்ட் பிடிச்சிருக்காரு அந்த ஜெயானந்தா பிரபுன்றவர் அந்த ஆணி அடிப்பாரு சோ ரெண்டு எப்போதுமே வந்து ஆஹ் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்களா இருப்பாங்களாம் அந்த ரதத்தை ரத யாத்திரை செய்யறதுலயும் சரி ரதத்தை உருவாக்குறதுலயும் சரி குருமாராஜ் வந்து அந்த ஆணி தான் சர்வீஸ் வந்து செய்யறாரு ஆணி பிடிக்கிற வேலை கனகோபால் பிரபு ரட்சணா ரெண்டாவது பண்ண பிரபு கனகோபால் பேசுறேன் மாதாஜி அருமையா பேசுறீங்க அதாவது நம்ம பேசுறது முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கை வாழணும் அதுக்கேத்தாப்ல நீங்க வந்து உங்க நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு தான் நீங்க பிரச்சாரமா பேசுறீங்க அது வந்து உங்க மாமனாரு மாமியாரு கன்சியம் பிரபு மற்றும் நீங்க எல்லாருமே நீங்க ஒரு சேர் செய்யும் போது அந்த குடும்பத்தோடு அந்த சேர் பண்ணும் போது அந்த அந்த பிரச்சாரத்துக்கு என்ன உண்டு வலிமை உண்டு அதனால உங்க குடும்பத்தில் உள்ள உங்களோட பிரச்சாரத்தோட வலிமை என்ன வந்து கூட்டம் என்ன வச்சுக்கிட்டேன் நம்ம சொல்லலாம் சொன்னோம்னா சொன்னாலும் வந்து அதை வந்து செயல்படுத்துறீங்க முடியும் குடும்பத்தோட அதை வந்து வாழ்க்கைக்கு ஒரு உதாரணமாக அஞ்சுறதுனால நீங்க பிரச்சாரம் நிறைய பண்ணுங்க அதனால நீங்க அருமையா பேசுறீங்க கன்சியம் பிரபுவும் அதே மாதிரிதான் நல்லா பொருட்படுத்து செய்யறவர் அதே மாதிரி உங்க மாமனார் வந்து கிருஷ்ணன் சொல்ல வச்சுக்கிறேன் கர்ணன் சொல்லுவார்ல வலதகைக்கு கொடுப்பதை எடுதகை தெரியக்கூடாதுன்ற மாதிரி அவரும் அருமையா செய்வாரு அதே மாதிரி உங்க மாமியாரும் அருமையா வந்து பொருட்படுத்தி பேசுவாங்க எங்க இருந்தாலும் எந்த இடத்தான் பேசுவாங்க அது போக உங்க அப்பாவும் அம்மாவும் அதே மாதிரி செய்யறாங்க அதனால அதனால வந்து நீங்க பிரச்சாரம் நிறைய பண்ணுங்க ஏன்னா உங்க குடும்பமே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதை வந்து சேர்ந்துன்னா நிறைய பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய பண்ணுங்க அதனால நீங்க அருமையா பேசுறீங்க குருமாராஜ பத்தி அதே மாதிரி மறுபடியும் கன்சியாம் பிரபுட்ட அந்த குருமாராஜோட வீடியோவோ இன்னொரு தடவை இன்னைக்கு வந்து அதை ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும் அவர் எந்த வேடியும் நான் இதுவரை பார்த்தது கிடையாது அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை செலுத்திக்கிறேன் உங்க மாமனார் மாமியார் உங்க கணவர் ஏன்னா வந்து மனைவி வந்து நல்ல பிரச்சாரம் பண்ணும் கணவரோட உதவி வேணும் கணவர் நல்ல பிரச்சாரம் பண்ணும் மனைவியோட உதவி வேணும் அதை மாறி மாறி அந்தியாமையம் இருந்தால் தான் இது வந்து நல்லா வரும் அதனால உங்களுக்கு உங்க குடும்பத்தாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் நான் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லா பக்தர்களும் சேர்ந்து எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நாங்க நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணி நிறைய மக்களை வந்து மகாபிரவோட பாதத்துல சேர்க்கணுன்றது எங்களோட ஆசை அதுக்கு அதோட இதுக்குதான் நாங்க நோக்கத்துக்கு தான் போய் சேர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லா பக்தர்களும் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே வாஞ்சா கல்பதிருபச்ச கிருபா சிந்து யாவச்ச பதிதானா பாவனப்பியோ வைஷ்ணப்பியோ நம்ம ஜாயனந்த கூடி வைஷ்ணவ பக்தம் தக்கி ஜாய்